hoy no se pierda lo que traemos en Certero. Bueno, me dijeron, te metieron al medio. <risa> Siento mucha pena, mucho dolor, tristeza. No fue nada personal o falida. <risa> Todo es posible eh, y no me voy a negar a la idea. Estábamos de lleno con eso y todos dispuestos en el partido a una sola voz que vamos a salir a buscar los votos de Carlos Alberto como senador. ¿Tú perteneces a la facción actualmente de Pedro Fernández o de Carlos Amarante Vare? ¿A cuál de las dos? Tienes miedo, compra un gato prieto. En este programa se habla claro, preciso, sin miedo. Alfonso y Sandy, presentamos Certero, de Dúo Medio. Saludos señores, bienvenidos a una nueva entrega de Certero por Dúo Medio. Agradecemos como siempre la sintonía de ustedes a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, así como nuestro canal de YouTube, arroba Dúo Medio RD. Gracias a todas las personas que día a día se dan cita con los contenidos que preparamos desde esta plataforma, como lo, lo que es el estelar de Dúo Medio, que es Dúo Actualidad, este programa Certero, entre otras producciones muy interesantes que a propósito, compañero Sandy, bienvenido. Eh, felicitar a Jady Batista, que ha iniciado un, una producción muy interesante, destacando talentos que claro, tenemos aquí, la sí. participación de estos jóvenes que tienen... Eh, 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 ansiaban tener un espacio que le brindara la oportunidad de expresar su arte. Claro, para y, ellos y, poner de manifiesto su lírica, su sí, sí, improvisación, su improvisación y toda su cuestión. De manera en el ámbito que, urbano sobre todo, sí. pero que es un lo abanico. Que, óyeme, que el que no esté claro de la realidad del urbano, eh, eh, óyeme, está más atrás que el no, mofle. Eh. Es, <ríe> o sea, un asunto, claro de eso, eh. es un asunto de... Sacar lo mejor sí, de eso. Sí, sí, sí. En y, todo y, hay de todo y para todos. Y cuando tú puedes tener, por ejemplo, plataformas como Duo Medio que le, le brinda la oportunidad a estos jóvenes de expresarse, de que la gente lo vea y que aprecie la capacidad que ellos tienen, del talento que tienen, de mostrarlo a toda la, la población en general, pues entonces yo pienso que esto es digno de aplaudir. Así que a J.D. Batista... Eh, un fuerte abrazo que está haciendo una producción magnífica junto a Bardil y la Antigua desde Dúo Medio. Así que todos esos talentos que tengan eh, la intención de venir a, a manifestar eh, su arte, pues que se comuniquen con Bardil y, y, y Jade y claro. que le den para acá. Y a propósito de, de, de usted resaltar esa parte, Ajá. Eh, seguir resaltando el crecimiento que que va teniendo esta plataforma sí, presente en los principales escenarios de la provincia de Espaillat y esta transmisión histórica realizada este pasado lunes en el 60 aniversario de la cooperativa de creadores del Cibao, COP Cibao y la apertura de sus oficinas de ahorro y crédito ya al público de manera oficial así como el lanzamiento de una nueva promoción para que los socios de Copsibao tengan la oportunidad de montarse incluso en un carro. O sea, eh, recordamos también la transmisión que hubo en la Feria de la Salud, uh -huh. en la, eh, este asunto que vino hace unos meses. Así es. En la, la aquí, ruta, de la, la ruta salud. de la salud, perdón, uh -huh. la ruta de la salud. Y esta transmisión también, eh, la más reciente, a la que me estoy refiriendo, la de Copsibao, la verdad es que Duo Medio está. Adelante, adelante y pico. 
Iba a decir que iba a traer. Galante y pico. Galante y pico está bien, sí. porque iba a decir con la pámpara prendida, pero después no, pero la dice, pámpara se aparece de, por ahí. Se, ori, ahorita después dice, dice la pámpara o, que es de ella que o, están hablando. Ahorita, di, ahorita se te olvidó el que iba a poner una demanda a nosotros porque la, la, la estamos eh, utilizando usted, su, usted ya visto su bote. Que, sí, pero fue aquí que se lo pusimos. <ríe> es válido, nosotros lo podemos usar. Fuimos nosotros que, la, que, 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 fuimos nosotros que potencializamos el mote de pámpara. Un saludo para Idel que andaba para los países. Sí, la vimos como observadora. Sí, con, con mi gran amiga Adrián y se Sí, con Oye, me Aguito, Álvarez. Un buen dúo. De la mía, Adrián. Adrián. Un buen trabajo. Sí. Estuvieron como observadores en las Así elecciones es. de, del PDF. de Ecuador. Sí, muy bien. Así que qué bueno. Las, eh, precisamente las elecciones municipales. Es elecciones municipales de Ecuador. Uh -huh. Y fueron parte de una comisión de observadores internacionales que estuvo allí presentes en, en este proceso. Ellos representando a la República Dominicana junto a otros jóvenes. Pero claro, destacando nosotros la presencia de los nuestros allí. Sí, como Hay no. que decir que... Eh, excelente, están en eso, excelente comisión. No, muchachos, están, están en eso. No hay quien no hay quien discute esa parte muy activo. Y en función de lo que plantea Sandy de Cop Cibao, pues ciertamente la cooperativa de criadores del Cibao ha cumplido 60 años brindando servicios a todos sus asociados a través de todas sus divisiones de negocios. Y bueno, eh, estos 60 años no podían llegar solos. Y llegaron con la apertura de los servicios de ahorro y crédito en sus nuevas instalaciones, un edificio imponente, extraordinario, o sea, con todas las comodidades que los socios pueden recibir. Y aparte de eso, la promoción Copsibao te monte su 60 aniversario, donde los asociados podrán eh, montarse en un carro nuevo. O sea, un socio podrá salir beneficiado, pero todos los meses se estarán rifando televisores y el día de la rifa final 5 iPad junto con el carro. De manera que con el incremento del ahorro, con el pago al día de los préstamos, con la apertura de cuentas de ahorro o certificados financieros, pues usted genera eh, eh, los boletos electrónicos que le permitirán participar en esta gran promoción que tiene Copsibao. Y a propósito de lo mismo, vamos a compartir brevemente un resumen de lo que aconteció allí. Hoy marcamos precedentes, nos regocijamos doble, 60 años de fundación, apertura de nuestro nuevo edificio Copsibao de la División Ahorro y Crédito. Nosotros, la cooperativa de creadores del Cibao, empezó sus operaciones con 27 hombres y una mujer, con apenas un capital de 1.500 pesos. Y hoy día maneja la cifra de más de 4.500 millones en venta a nuestros asociados y a nuestra clientela. Don Cibao es una historia en este pueblo y en nuestro país. Fue fundada en el 1963 y luego en el 1988 surgió el supermercado. En el 2003 surgió la división de ahorro y crédito y en el 2016 surgió la división de puesto mecánica y autovía. Señores, al Cibao hay que felicitarlo, felicitarlo y siempre agradecerle el gran esfuerzo y siempre cuidando el dinero de cada uno de los grandes. Siempre cuenten con la senaduría de Estallat en lo que podemos servirle. Quiero felicitar de todo corazón a esta cooperativa, a sus fundadores, don Mario que está con nosotros, qué privilegio que esté aquí, a él y a los que tuvieron esta extraordinaria idea. Es la única cooperativa del país, óigase bien, la única cooperativa del país que tiene un supermercado como nosotros. Ninguna otra ha podido lograr los objetivos de tener una, un supermercado. Los 60 años no podían llegar solos. Nosotros siempre tenemos cosas interesantes para nuestros asociados. Es por esto que quisiéramos mostrar un spot publicitario que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes de lo que se trata esta promoción especial de los 60 años de Coxibao. Coxibao, su 60 aniversario, te monta, te monta. Te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPad. Además, un Smart TV mensual. 
fácil. Generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Copsibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, arroba Copsibao. Bueno, ahí está. Muchas felicidades para Copsibao en sus 60 años. A toda la gente que lo compone. Y si usted todavía no es socio de Copsibao, vaya mañana mismo y aperture su cuenta de ahorro y participe en esta gran promoción que tiene Copsibao. Y felicitar, como no, a la familia de Dúo Medio por el excelente trabajo realizado para que la gente pudiera disfrutar desde sus hogares o donde quiera que se encontrara de esta transmisión histórica realizada por Dúo Medio, también en conjunto a Televiaducto, Canal 3 y a Radio Ideal 99.5 FM y la, todas las redes sociales de Dúo Medio. Así que muchísimas gracias a este acompañamiento y este trabajo excepcional que ha realizado Dúo Medio para que la gente pudiera disfrutar al máximo de esta transmisión histórica de Copsibao en su 60 aniversario. Mire, hoy tenemos una invitada muy especial no, pero claro que, sí. que nos acompañará en el programa del día de hoy. Nos referimos a una persona que tiene un alto compromiso social y me consta. Lo ha demostrado. Antes de llegar a la, a la función que, que la gran mayoría ahora le conoce, yo quiero arrancar por lo que yo siento que ella realmente es. Correcto. Más que política, pienso en una persona que tiene un alto nivel de compromiso social porque es médico de profesión. Tú sabes que el, los médicos por lo general tienen ese nivel como de compromiso con ¿Y la gente. ¿Qué ahí con los médicos? Usted estaba caliente tiempo atrás. No, pero lo que yo digo, dije anteriormente lo mantengo al día sí, de hoy. Sí, pero yo sé que usted yo lo mantiene. De Herlia, yo sé que usted lo mantiene. No, no, no. no pero no, usted estaba no, caliente no, 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 en no, ese no, momento. Si ese es el problema, yo sigo caliente. No me importa. Yo soy un hombre que soy responsable con lo, con lo que digo. O sea, yo no, yo no me echo para atrás. Y lo que yo planteé lo reitero hoy en día. Por si acaso. Y si fuera Rafael Antigua que tuviera que dijera es la Antigua. La antigua. Pero soy yo que estoy hablando. <risa> Un abrazo para Rafael la Antigua. Entonces. El Efo Molina. Que, ah, no, el Efo eh, no, ese, saludo, el, También el Efo. Bueno, usted me sacó de. de, de, de yo que co, estoy inspirado hablando de la, de la vicealcaldesa de Moco. Entonces usted me, me rompió. Mira, es, es un plan en contra tuyo que tiene este hombre, ¿eh? <risa> Pero bueno, estará con nosotros la vicealcaldesa del municipio de Moca. Eh, estaremos, estaremos conversando con ella. En Próxima. Este programa. Eli Martínez. ¿Quién? Próxima qué? Próxima regidora, la doctora. Pero déjala, papi, que ya ve. Oh, no, pero soy ¿Tú yo. te llamas Eli? Ahora soy yo que pero estoy hablando, no usted tú, que está hablando pero, ahora. Discúlpame, tú te llamas Eli. No, porque soy yo pero que deja, estoy hablando deja, ahora. Deja que ella se siente aquí al medio sí, y que sea ella que lo diga. Pero eso usted Eli, quiere, se lo pregunta ya. ahorita. Pero, pero ya, papá. Ya yo lo dije este aquí. Hombre. Ya yo pues lo dije. Pues no dije, ¿cuántos tú siquiera no, no lo invitábamos? No, pero que... <ríe> ¿Eh? Fue que me adelante. ¿Pero y qué fue? Oye, no editen esa vaina, me porque dice que está cuestión, sí, ¿verdad? Sí, ¿Qué? Sí. Me adelanté. Te, te fue, te fue la guagua. Fue Mira, el... ahorita tenemos con Blanchín del PRM. Y una, una metiste pata. Oh, sí. ¿cómo así? Ahorita vamos, vamos, primero vamos con la, con la sí, vista sí, cadena sí, y sí, al sí. final vamos a hablar un chin de eso. Ah, y otra cosa, debiéramos tocar otro tema. Ajá, ¿cuál es el otro? Sí. Lo de, ¿Y cómo le llamamos ahora a, 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 a ese señor? ¿A cuál de todos? Al hermano del presi. ¿Al hermano del presidente? Sí, el que está preso. Está preso en su casa, pero eh, bueno. Perdón, pero estamos hablando de Danilo. Sí. Y porque tú hablas del presidente. No, no, no. Ca que, ahí, digo, es que ¿Cuál es lo que pasa? Es que, que, que uno preso? se queda diciendo de que presi, pero ya. Bueno, del, del ex, del, del ex, ex presidente. Sí, pues hablamos de eso ahorita también. Pero que ya no le podemos decir como le decíamos. El juez dijo que ya no le puede decir así, que eso es discriminatorio. Discriminatorio, pues, eh. Bueno, pues entonces le buscamos la vuelta. Y ahorita le, vamos, le, vamos, le vamos podemos a decir eso. molusco. Mira, y supiste, a ver. ¿Qué? A visita de Abel, tenemos que... Ah, Abel vino. Estuvo aquí. Estuvo aquí, a ver. <ríe> no, no sé. Entonces, ¿qué pasó? <ríe> Se pusieron de acuerdo en el Pedro. <ríe> no sé, pero lo vi eh, lejos a ellos. Y, y... El Homero. El Homero lo vi adelante. No, no, el Homero estaba adelante, adelante. El Homero lo vi adelante. A Noé, a Pedro sí. lo vi lejos. No sé. Lo vi eh. incluso en una mesa que había ahí. No, una atención, cuestión. atención. El, el mote del Homero es de nuestro hermano Jairo. y querido Jairo. Es ¿eh? propiedad de Jairo. Eso es de Jairo. Usted se está refiriendo al otro que es de para allá. De, sí, de, lo estamos. De, de, de para allá de, ¿Cómo es? El presidente del partido. El presidente del partido presidente. provincial. Sí, sí, diga sí, que sí. es el presidente No, del no, no, porque, porque, porque el, el tema del Señor, Homero Juma, se, Juma, puede, Juma. se puede entender que a mi hermano Jairo, que ese es mi hermano. No, no, Jairo estaba ahí, estaba muy eh. contento y ya. 
Oficializó. Que va por el carril de adentro, por la, sindica, por la candidatura a la sindicatura. Oficializó de, de, de ya sus de, aspiraciones. De la alcaldía de Jamao. Sí, a, alcalde de Jamao al norte. Digamos, si Tenemos, nosotros... podemos, con Geli podemos hablar de eso, Geli de para allá. ¿De Jamao? Sí, vamos a hablar con ella de eso. Ay, sí. sí vamos a hablar de sí. eso. A ver, aquí ella está apoyando si Arami. O, o al Lumero. No, pero ya ella es de moca. ¿Eh? Ya, ya tiene ¿Y tú crees que no tiene su, 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 su arraigo para allá arriba? Ay, ella no, yo, yo no sé cómo ella no está aspirando a alcaldesa. Ya. Pues jamás. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh. Señores, vamos al corte comercial. Cuando regresemos, está la vicealcaldesa con nosotros en este programa certero. No se, no se mueva, quédese con nosotros porque viene mucho este más aquí. Y viene bueno. Volvemos en breve. Esto es Certero de Dúo Medio. Yo cuido mi ganado, mi gallina, a mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor, alimentos. Copsibao. Desde el año 1963, Copsibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos Copsibao, pa' mi pollito. Alimentos Copsibao, todo, todo mi ganado. Alimentos Copsibao, alimentos para animales en general. Copsibao, somos grandes gracias a ti. Estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte. Donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Coprospera, tu nueva cooperativa. En la calle Córdoba, esquina 26 de Julio, Moca. Ahora también en la autopista Ramón Cáceres. Más amplia, más cómoda. Tu nueva cooperativa tiene sus oficinas principales en la nueva Plaza City Center. Hacer negocios con nosotros es más fácil. Coprospera, junto a ti creciendo. Dúo Actualidad se ha quedado con todo. Dueños de la audiencia de radio, televisión y redes sociales. Los martes a las 5 de la tarde por Radio Ideal 99.5 FM. Y martes y jueves a las 8 de la noche por Moca Visión. Canal 48. Rafael La Antigua, Fernando Moronta, Yanilda Comprés y José Elías Tineo. Dúo Actualidad, el estelar de Dúo Medio. Siempre conectados. Continuamos, gracias por permanecer aquí en Certero, a través de Duo Medio y también de Televiaducto Canal 3, siempre con temas, entrevistas, comentarios aquí en este espacio Certero. Y como decíamos, antes de irnos a nuestra pausa, vamos a conversar en esta jornada de hoy con la doctora Herlin Martínez, quien es la vicealcaldesa del municipio de Moca, y también, como mencionaba el compañero Alfonso de Los Ángeles, en su calidad de médico, pues realizando una labor importante, sobre todo con temas que corresponden a la alimentación, a la nutrición, a la lactancia materna. Eh, en fin, vamos a hablar con ella a largo entendido y sobre todo del tema político. Si usted la deja y no viene a contestar por ella, porque usted pareció <ríe> ahorita como vino como vocero de ella fue. Doctora, bienvenida Doctora. a este programa certero, un placer tenerla por primera vez aquí en el programa. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes en este espacio, que tiene una audiencia fiel que espera estas entrevistas, así que para mí un honor. Doctora, Muchas no gracias. le dijeron, ten cuidado con esos tigres que no son fáciles. Hay un grupo de gente que se, se ha mandado sentarse. Que no, que no ha querido venir a sentarse. Así. Ahí, Yo no sé por dice? qué. No, yo no sé por ni, qué. Ni que fuera la silla de los alfileres. Que no, la no, eso no. Eso no, no tiene los alfileres la me, silla. Le dijeron, no. doctora, ten cuidado, manéjate con esos tigres. Bueno, me dijeron, te metieron al medio. <risa> eh, 
No, ¿quién dije? Doctora, antes de entrar a la parte política, yo quisiera que habláramos un poquito de lo social. Hacía referencia de eso en el introito del programa. Sabemos de, de que usted está involucrada en muchos, pro, eh, muchos programas sociales, sobre todo el de lactancia materna. Háblanos un poquito de, de por qué, eh, qué le apasiona de, de todo esto. A mí me apasiona el servicio. Eh, justamente por eso soy médico porque es mi vocación, me gusta ayudar a los demás a solucionar sus problemas y en el ayuntamiento eh, como vicealcaldesa me he hecho voz del tema de la salud el doctor Miguel Guarocuya Cabral, el alcalde, me ha dado la oportunidad de gestionar todo lo que tiene que ver con salud en el ayuntamiento O sea, que usted no es una imagen decorativa ahí para nada. De hecho, mi primer contacto con el alcalde, lo primero que le dije fue, mira alcalde, yo soy una joven profesional, trabajadora, incansable, yo no quiero estar ahí por estar. Así que asigneme tareas, funciones, porque yo quiero aportar a esta gestión. Y le ha dejado, el alcalde le ha dejado ser, le ha por dejado supuesto, actuar. Por supuesto, es un hombre que me ha brindado todas las oportunidades. Eh, ciertamente, ustedes saben que hay un tema allí, eh, que tiene que ver con el presupuesto, no alcanza eso, eh, ya yo lo esperaba, lo uh -huh. sabía, porque cuando me dijeron, vas para la vicealcaldía, yo leí la ley de los ayuntamientos uh -huh. y ya yo estaba clara, pero uno toca puertas, busca la manera y cuando tú quieres hacer las cosas, las cosas pasan. Muy bien. Eh, eh... Y decía, eh, porque tenemos que hablar de la parte política, pero eh, ¿por qué le apasiona tanto el tema de la lactancia materna? Que le hemos visto muy activa desde que se hablan de estos temas, como que usted dice, no, estoy aquí. Bueno, eh, aparte que soy madre y soy médico y nutrióloga, entiendo que la alimentación ideal es la lactancia materna exclusiva. Okay. Allí es donde la madre puede transferir al bebé todos los micro y macronutrientes que necesita para mantenerse sano, fuerte y con un sistema inmunológico perfecto, por lo menos hasta los primeros seis meses de vida. Entonces, aparte de eso, en nuestro país la tasa de lactancia materna es muy baja, es de un 6%, cuando nosotros somos un país en vía de desarrollo, donde muchas familias no tienen los recursos para comprar una fórmula y alimentar al, al bebé. Entonces creo que tenemos mucha debilidad, hay que seguir trabajando en la promoción de lactancia, sobre todo en el sector salud, que es de donde viene la debilidad. La mayoría de ginecólogos y pediatras no son pro lactancia y las enfermeras tampoco. Lo primero que hacen cuando el bebé nace, en vez de prenderlo al pecho de la madre, es que le dan un biberón de leche. ¿Y a qué se debe eso, doctora? ¿Por qué esa desasociación? Entre, entre, otro, entre otros factores. Ok, la parte económica. Claro. Sí, claro, okay. eso es un, una industria. Negocio. Es negocio. Eh, muy lucrativo hay muchos acuerdos que se hacen con el sector salud y los laboratorios para ellos beneficiarse de parte y parte entonces sí la parte económica es la influyente y la que decide hay, hay muchos tabú sí. también doctora con esto de la, de la lactancia y, y sería bueno que en su experiencia como madre y como, como médico también eh, nos diga lo, lo más común es sobre todo de que la madre no puede comer tal cosa, que si le tiene que esperar tantas horas después para amamantar, eh, que, que después de los seis meses ya la leche no le hace nada, la leche materna. Hay mucha desinformación eh, con respecto al tema. Uno de los, de los tabúes más populares que he escuchado y que me río cada vez que me lo dicen es, se me van a caer los senos. <risa> Esa es la, 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 una de las principales excusas excusa que dan. Y yo le digo, pero es que Dios creó esa fábrica de leche para eso eh, y como quiera se me va a caer porque la gravedad uh -huh. no se equivoca, claro, no se equivoca. Sí, pero sí es falta de como dice al, eh, eh, mi amigo Sandy. Sandy es falta de información eh, son tabúes, nada de eso es cierto, una madre lactando puede alimentarse, puede consumir todo tipo de alimentos, no puede consumir alcohol obviamente uh -huh. porque lo va a transmitir a través de la leche materna al bebé. Eh, pero después de ahí, todo es tabú. Todo. Incluso una madre que dio a luz a través de cesárea y que se está medicando con antibiótico terapia, puede lactar a su bebé. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Muy bien. Sí. Doctora, eh, perfecto. Eso, esa parte está muy bonita y, y lo aplaudimos y lo valoramos. Porque es muy... La gente como quiere toma fácil ahora sí. hoy en día. Eh, es, ojalá, es. ojalá que pueda, pueda seguir usted desempeñando algunas actividades que vayan en función de crear conciencia, sobre todo 
a las madres de ese sentido, a los padres por igual. Y oye, nosotros vamos suave cuando la. Claro, la, eh, eso, eso es. Al mío lo mandaron por un año entero. Esa a es la, partir del año fue como a comprar leche. Esa es la parte que la esposa mía más hace hincapié sobre el tema de la lactancia. Uh -huh. Es que es un compromiso, o sea, sí. es un sacrificio, uh -huh. es un sacerdocio. Así es. O sea, lactar no es, ok, yo le voy a dar el seno a mi bebé, no, uh -huh. no es todo lo que eso implica. Eso es así. Eh, para que sea lactancia exclusiva. Uh -huh. Eh, claro está ahí, claro. La economía, ya, oh, me lo a, dice. aparte de, 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 del, del tema de, de, de todos todo los beneficios que y, tiene el bebé. Y que el niño cuando está lactando, ah, la doctora claro. podrá corregirme, oye, me, ni gripe le dan a los muchachos. Le dan muy poco. <ríe> 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 yo veo que ustedes saben más que yo sobre el tema. <ríe> ah, yo tengo tres. Y <ríe> Parece que las mujeres lo la, Las mujeres de nosotros Yo tengo también. uno claro. y, le, y a la esposa mía le di todo el apoyo y oye, por un año y casi un mes estuvo lactando de manera exclusiva. Mi esposa está lactando en este momento, tengo una bebé de dos meses y algunos días y mis otros dos hijos fue exclusiva hasta los seis meses de ahí en adelante combinada con alimentación eh, uh -huh. y otros y otros asuntos pero de manera exclusiva seis meses nosotros somos pro lactancia aquí sí, bueno claro. pues yo en certero tengo dos claro, aliados así es. que me van a ayudar a seguir promoviendo la lactancia Cuente materna exclusiva claro y sí. eh, quiero destacar que la mayoría de los políticos y funcionarios se enfocan en dos o tres temas y el tema de la lactancia somos muy poquitos los que realmente somos abanderados de defenderlo así que se necesitan eh, personas en la política que piensen que tengan ideas nuevas y diferentes y que hagan cosas que aporten pero desde ámbitos diferentes porque todo el mundo nada más se enfoca en deporte en educación, en lo mismo hay Ay. mucha gente trabajando en eso el 95% de los políticos y funcionarios están trabajando en esos temas hay que tomar otros temas tan importantes como ese claro doctora, sí. usted es vicealcaldesa del municipio de Moca como ya eh, lo habíamos manifestado y usted también haciendo referencia a lo mismo, pero ¿de dónde es Herli? O sea, Herli es de dónde, de dónde viene. Mi familia es de Jamao al Norte, mis padres son oriundos de allá, del mismo centro del pueblo, eh, familias muy grandes. Mi madre tiene 15 hermanos, okay. mi papá wow. tiene 10 hermanos. Y medio jamao es familia mía. O sea, usted nació en jamao. ¿Usted es jamao per se o, o, o se crió aquí y sus padres son de allá? Yo nací aquí en Moca. Okay. En una parte de mi vida estuve en jamao. Ok. Y luego regresé a vivir aquí. Okay. Cuando a los, casi al cumplir 15 años, mi papá me estaba preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños. Iba a ser los 15 años más grandes de jamao. Ok. Y yo a los 14 años entendía que yo quería otro regalo. Y el regalo que yo le pedí a mi papá eh, a cambio del cumpleaños fue que nos mudáramos a Moca. Okay. Porque yo eh, le dije, papi, yo quiero estudiar, quiero ir a la universidad, quiero aprender computadora, inglés eh, y quiero ser doctora. Y aquí en Jamao no lo voy a poder lograr porque no veo el avance, no veo el camino. Y quiero que me dé ese regalo de cumpleaños, deje ese cumpleaños, esa celebración para otra ocasión. No, no vamos a preguntarle cuántos años hace de eso para que no piensen que la edad. Sí, pero pero... De, desde ese tiempo ahora, eh, Jamao ha avanzado. ¿Qué le hace falta a Jamao? ¿Qué, el, las autoridades que han hecho. ¿Qué tú sientes de tu pueblo? Yo do, siento mucha pena, mucho dolor, tristeza, al ver lo poco que Jamao ha avanzado desde que yo salí de allá. Eh, hay un atraso total, hay un abandono que se nota desde que tú entras a Jamao al norte, desde la represa. Eh, veo que las autoridades han hecho poco y en Jamao... En, en temas, por ejemplo, de turismo interno, es una fuente eh, grande, eh, económica. Y si existiera, eh, existieran funcionarios con un plan sostenible de turismo, jamás fuera otra cosa. Entonces entiendo que se han ocupado poco de, de eso y que jamás necesita dolientes. Necesita personas que quizás regresemos en algún momento. Tú eres a una, trabajar do, tú eres una doliente pueblo. auténtica de, de Jamao. Claro que sí, en todos los escenarios donde estoy lo digo con orgullo. Yo soy campesina, yo soy jamaera y mocana. Y... No te vamos a decir lo mera, tío. No, ese mote ya es de Jairo. Es de Jairo, está bien. Ese de Jairo, sí. 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 Que Jairo lo veo ahí ya que oficialmente. Sí. Se lanzó, lo Se lanzó y bueno, le deseamos éxito. Eh, somos compañeros del partido y estaremos. Mm. Eh, apoyando. apoyando. Dime una cosa, eh, es tú que, que tienes ese sentimiento por, por tu pueblo de Jamao eh, y eres política, ¿tú no piensas ya pirar para allá para Jamao? O sea, de, de, de regresar a tu pueblo y quizás poder presentarle una propuesta 
que tú entiendas que pueda, al, que sea alcanzable, porque hay políticos que se ponen a hablar por me burro, tipes y güero, y, y se ponen a ofrecer cosas que, que ni con el gobierno central se pueden lograr, pero, pero en función de lo que ya tú conoces de tu pueblo, en función de lo que ya tú conoces de los ayuntamientos, porque tú perteneces a una alcaldía, o sea... ¿Está en tus planes volver a Jamao quizá con una propuesta municipal en lo adelante? Todo es posible eh, y no me voy a negar a la idea. Okay. En lo inmediato no, okay. porque hay muchos proyectos que están aquí en Moca, uh -huh. que son muy míos y que próximamente ustedes se enterarán, pero eh, no, no veo por qué yo no podría ser una persona que diga voy a dar la cara por Jamao. Yo voy a ser la próxima alcaldesa de Jamao. Por ejemplo. No ha, teni no ha tenido alcaldesa jamás, o sería la primera. Sí, recuérdate que la ex diputada fue primero alcaldesa. Fue, sí, ah, Olfalida. Ah, antes, antes de diputada. Olfalida, la sí. compañera Olfalida del Monte ah, no, fue no, no, alcaldesa no, jamás. No, no tenía sí, esa, sí, edad. esa fue la base primero, pa, pa, ah, este fue el trampolín, papá. Ya. Sí. No, que no tenía esa edad. Sí. Y después entonces vino el marido. Uh, el ex, bueno, ese es otro eh, tema. Hablamos o sea, de que es una herencia. Hablamos ahorita de eso. eso es una, Date una, quieto, que tú te pones hinchame, tú sabes que yo tiro para adelante. Eh, doctora. Cuando le hacen la propuesta a usted, porque antes de usted ser aceptar la nominación de acompañar al doctor Guarocuya en la boleta, usted ya incursion había incursionado en la política, había hecho algunas actividades políticas o esa fue su, su, su entrada inicial a, a, al mundo político. Mi esposo y yo iniciamos en política en el año 2015. Ok. Eh, apoyando la candidatura del diputado Carlos Alberto okay. Esa fue nuestra entrada eh, Allí nosotros demostramos que éramos jóvenes trabajadores Que teníamos mucho deseo de hacer las cosas y hacerlas bien Entonces, eh, Carlos Alberto tuvo una, un éxito uh -huh, arrollador sí. Como Así ustedes es. recuerdan, en el 2016 eh, Nosotros formamos eh, un movimiento el movimiento MPK en apoyo a su candidatura de Carlos Alberto y fue un movimiento autosostenible, fue un movimiento que fue el más grande de todos los movimientos en favor de su candidatura y eh, bueno, eso básicamente quedó ahí luego cuatro años después eh, nosotros comenzamos a apoyar a Pedro Fernández cuando fue precandidato para alcalde del municipio de Moca y Pedro Fernández fue que le preguntó a algunas personas, dentro de ellos Tony Rojas, eh, Kelvin Mena, ¿Quién es ese muchacho? Refiriéndose a mi esposo, a David uh -huh. Álvarez. Uh -huh. Dile que venga acá. Y ahí entonces hubo un acercamiento. Él vio en nosotros, porque Pedro es un hombre visionario, es un líder, y él vio ese potencial. Y bueno... Aquí estamos. Entonces, eh, eh, quien, te, quien políticamente ustedes ya luego en esa segunda etapa, ¿verdad? Porque la primera es con Carlos Alberto en el movimiento y todo lo demás. La segunda etapa viene eh, con Pedro Fernández. Entonces, eh, eh, su llegada y, eh, y que usted formara parte de esa posición es fruto de un acuerdo entre el equipo político Pedro Fernández y Guarocuya Cabral. Así es, es fruto de mucho trabajo porque uh -huh. te repito, en el 2016 nosotros le entregamos todo en esa campaña. Okay. Entonces, eh, a mí me retaron, ay Dios mío, lo voy a decir. Dele, eh, palante, dígalo aquí. Se, se acertera, yo olvídese de eso. A mí me retaron a ir a trabajar a favor de Carlos Alberto en Jamao al Norte. Okay. Porque hicimos una reunión en la cual Tony, que era el director de campaña de Carlos Alberto preguntó quién aquí es de Jamao y yo sí. levanté la mano uh -huh. bueno pues usted se atreve a ir a buscar los votos recuerden que Jamao era un territorio en el sí, 2016 sí. Ol eh. de Olfalida claro. Entonces, a, aquello fue como un desafío y el desafío fue si tú sacas 50 votos, si tú logras 50 votos en Jamao a favor de Carlos Alberto Usted es una líder en este partido. ¿Cuánto sacaste? 558. A, a Olfa allá arriba. A cebolla. A <risa> Pomera. Pues es fuerte. No, no es para Es fuerte. No es pues para sacarle Olfa a Olfa en ese tiempo. Que estaba pegada con Danilo sí, en ese tiempo. Claro. ¿eh? De ahí a ahí, ahí con ahí, Danilo. ¿eh? No ahí. con Barri. Con Danilo. Sí, Hay que reconocer esa, esa vaina. Verdad, ¿eh? esa o sea verdad. que. Muy pegada y tengo que decirlo. En el momento la compañera se sintió. Un poco mal. Aludida eh, políticamente. No, pero que bueno, fuiste a comer los caramelos que te pero esperaba. Que 500 votos jamás. Venga acá, mi hermano. Eso son, es más del 50%. Son, son, más de 3 mil en moca claro significa. Sí. Si tú lo extrapolas. Sí, sí. Realmente fue una hazaña. Sí. Fue una hazaña. Lo logramos, gracias a Dios. Y le repito, a un trabajo duro. 
y diferente, porque una de las cosas en las cuales nosotros enfocamos la campaña fue en algunas zonas de difícil acceso, como por ejemplo Arroyo del Gato, uh -huh. que es una comunidad de Jamao al Norte, donarle a esas personas hojas de zinc. Porque cuando íbamos un día, David y yo hablando, vimos toda esa casita con esos zinc marrones, deteriorados, feos, y dijimos, vamos a poner a brillar toda esta casita. Uh -huh. Entonces todavía tú vas a esa comunidad y tú ves el trabajo que en el 2016, en esa campaña, se realizó y que fue eh, totalmente costeado por mi esposo David Álvarez. Entonces, okay. eh, fue un gran trabajo. Ustedes tiran para adelante. Tiramos para adelante. No fue nada personal, Olfalida. <risa> Usted lo sabe. Incluso ahora mismo nosotras, la compañera y yo, estamos trabajando en el tema de equidad e igualdad de género en el partido. Ella a nivel provincial y yo a nivel municipal. Y hace un rato hablamos. O sea, no ya, es nada ya, personal. Ya no hay competencia Esto tampoco. es política. Hasta que ella sepa que, que él iba para arriba, pero... <risa> Deja que eso llegue para que tú veas si va a ser No, personal. no, no, la compañera me va a apoyar. A propósito, eh, antes sí. de que ella te le, le pregunte, sí. antes de ella aspirar para Jamao, Ajá. ella hablaba de que en los próximos días que nos vamos a enterar. Sí. Pero no, a quien se enteró no podemos esperar los próximos días. Ella va a decir ahorita. Eh, no preocupe, ella, ella, va, ella, ella no va a decir ¿Cuáles son algo? los planes inmediatos aquí en materia política eh, para el municipio? Porque eh, ya... La vemos muy activa, o sea, mencionábamos al inicio de que no es la típica vicealcaldesa que hemos tenido eh, y hemos tenido en las últimas dos, en el caso de Judy y en tu caso, que van allí a hacer un trabajo, no solamente para cuando el alcalde no esté y vaya, siéntese allí para una simple representación. Entonces, políticamente, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Mira, lo primero es concentrarme en mi actual gestión como vicealcaldesa porque dice la Biblia que cada día trae su propio afán uh -huh. yo no puedo estar pensando lo que va a pasar mañana eh, segundo, en el partido yo tengo en mis manos una gran responsabilidad con el equipo de las mujeres del partido en el cual eh, yo no recuerdo que se haya hecho mucho eh, alguna mujer que haya trabajado incluso, es una secretaría que Nadie la quiere. La, una, mm. la, dígalo así mismo, la timuerta, doctora. Porque Exacto. ahora que o sea, no va, había nadie no, ocupando no. esa función ahí. Si lo Anteriormente. Había, si lo había, eh, había poca actividad porque mm. yo nunca me enteraba de, no me enteré de nada. Pero yo siempre he dicho que no es el cargo. Es lo que tú puedes hacer una vez estando allí. Tú le, da, tú le cambias el matiz a las cosas. Entonces, concentrada en estas dos responsabilidades y ya eh, próximamente sí hay proyectos. Sí, hay propuestas y sí, en el partido eh, nos han posicionado. Vamos a aspirar a un cargo electivo. Okay. Municipal. Pero lo do, revelaremos más adelante. Ok, entonces viene, viene, está perfecto tu rebelde, tu, tu rebelde, tu asunto, poeta, está, ¿no? está bien, o sea, un cargo electivo. Ya, es así. Un cargo electivo. Ahora bien, si ciertamente... Tú eres una mujer auténticamente peledeísta Y ya en el partido no podemos decir Bueno, en el partido están los leonelistas y los danilistas Porque ya Leonel tiene su partido, ahora fuerza el pueblo O sea, ya son todos peledeístas Pero dentro del PLD hay sus facciones Como lo hay en el PRM, como lo hay en el partido reformista El reformista tiene tres gatos y están los rogelistas y están los, los de Quique, lo, lo de Quique claro. Entonces siempre hay facciones sí. ¿Tú perteneces a la facción actualmente de Pedro Fernández sí. o de Carlos Amarante Baré? ¿A cuál de las dos? Puedes tomar un poquito de agua. Si tú quieres, tómate agua. Yo soy un peledeísta. Dale un poquito de agua. Pero si ustedes saben escuchar, yo mencioné que llegué a la vicealcaldía gracias a un acuerdo que hizo Pedro Fernández con Miguel Guarocuya Cabral. Ajá. Y la gratitud es un plano demasiado importante a la hora de tú tener éxito en la vida. Tú no puedes olvidar la persona que te dio la mano y te dijo, ven, vamos para arriba. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque hay regidores que llegaron de la mano de Pedro y hoy no están con él. Entonces, ¿tú sabes que es así que te lo estoy diciendo? ¿Es ¿Eh, eh o no es? Es así y mal por ellos. Entonces, es lógico y normal que haga la pregunta porque yo sé que hay malo agradecido Pero, que le dio la espalda a Pedro. Por eso ya acaba de hablar de la gratitud. Perfecto. Entonces, me confirma que sigue del lado de Pedro. Si hoy te dicen, Heli, mira, tenemos esta situación en el Partido de la Liberación Dominicana. 
Nosotros vamos a repetir con Guarujuya, Miguel Guarujuya Cabral. Yo estoy poniendo un caso hipotético, señores. Yo estoy haciendo, yo estoy haciendo una hipótesis. No estoy diciendo que es así. Para que después nos digan, no, el certero dijeron que... No, una hipótesis. Y porque viven chequeando el programa. Viven chequeando y después dicen lo que no... Pero no importa, para el carajo. ¿Qué importa? Que digan lo que quieran decir. Entonces, si ahorita dicen... Bueno, sí, mira, gente. Un productor, Henry, compadre. Eh, nosotros tenemos este escenario. Miguel Guarujuya Cabral es el candidato de nosotros. Nosotros necesitamos llevar a, a Guarocuya por las condiciones que sean. El partido no decidió de otra persona ni ir a convención, sino que le reservan, le reservan el asunto a Guarocuya. Y necesitamos que tú asumas de nuevo la vicealcaldía. ¿Te gustaría volver a repetir como vicealcaldesa o preferirías una regiduría? Lo que el partido decida. Pero tú, ¿qué decirías? Donde me necesiten. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen ahora mismo, ¿qué tú, eh, Alfonso, eh, qué tú prefieres? ¿Irte Alfonso, para la playa o, o irte para el río? ¿Ir para el río o ir para la playa? Yo, ¿Qué te prefieres? Yo hago lo que quiere el grupo, pero me gusta más la playa. Me gusta más la playa. Entonces, okay. aunque Vamos tú hagas lo que diga el partido, ¿qué te gusta a ti más? O sea, que ya tú conoces lo que es ser vicealcaldesa. Y tú ya conoces, lo, porque estás... Eh, yo sé que tú no eres una figura decorativa, yo sé que tú te involucras en el ayuntamiento, tú sabes lo que se hace ahí. Claro. Y ya conoces la ley, sabes cuáles son las facultades de un legislador municipal. Entonces, si te ponen esos dos escenarios, ¿con cuál te sentirías, cuál te gusta más, aunque al final tú decidas que yo hago, yo soy un instrumento del partido, lo que el partido entienda yo lo doy por ahí. Una soldado. Es que final. ahora no es el momento, eso es circunstancial, eso depende del momento. Lo porque que... hay decisiones que tú no las piensas, que el momento te dice sí. eh, realmente qué es lo que hay que hacer y lo que hay que decidir. Ahora yo no puedo decidir, no puedo decirte esto o esto. Yo me siento cómoda como vicealcaldesa. A mí me ha ido bien y aquí tengo que eh, reconocer que cuando yo veía a Judy Valdés uh -huh. en los semáforos, en su campaña de educación vial. Para el rojo. Uh -huh. Yo respeto el rojo. Aún ella teniendo tantas situaciones dentro de... Que el alcalde era enemigo de, de ella. Vamos a, vamos a hablar claro aquí, que eran enemigos prácticamente. Eso para mí Que era... no pasa eso contigo, porque tú te llevas bien con Guaro. No, Guaro. yo me llevo muy bien con, con Guarocuya. Pero cuando yo veía a Judith, yo decía, wow, pero mira, esa vicealcaldesa, ella está trabajando. Uh -huh. eh, entonces, eso fue un impulso. Y yo me fui por esa línea. Y me he sentido a gusto, porque en nuestro despacho como vicealcaldesa se gestionan demasiadas cosas a favor de la municipalidad, de la comunidad. Hay gente que van para donde Guarocuya, pero llegan primero a mi despacho, ahí les resolvemos y eso ni siquiera el alcalde a veces lo sabe. Uh -huh. Entonces yo me siento cómoda aquí, me sentiría también muy útil, porque esa es la palabra, uh -huh. eh, siendo regidora. ¿Por uh -huh. qué no? Y yo sé que podría aportar muchísimo, porque como ya has dicho, conozco bastante de la municipalidad. Yo sé cómo funcionan las cosas. Entonces, ahora mismo, yo no te podría decir o aquí o allá. Soy una mujer del partido, soy institucional, soy servidora y donde las circunstancias nos lleven, ahí nosotros diremos presente. Ni, ni siquiera te voy a preguntar sobre la candidatura de Pedro a diputado. Ya eso, por de, de default, ¿no? Pero pregunta, compañero, usted no sabe. ¿Por qué puede preguntar? No, no, porque si ya, eh, eh, como ya hablo de gratitud, uh -huh. se entiende... Se cae de la mata que en la próxima contienda electoral tu candidato a diputado es Pedro. Es nuestro candidato, vamos a trabajar a favor de esa candidatura, vamos a salir a la calle a darlo todo, a ganar esos votos que en su gran mayoría están ahí, porque Pedro ha demostrado su liderazgo. Eh, pero eh, nosotros también, porque señores, dijo Tony Roja recientemente, cuando le hicieron esta misma pregunta, que hay moneditas para todos. Así Entonces, es. Sí, pero no, esos 500 votos de Jamao ya no son de Carlos Alberto. Son, son Bamba Pedro. Ya son de Pedro. Bamba Pedro. Y los de Tony. Y, y los de y lo que Tony y lo de, Tony, de, Roja, de la reina. Eh, sí. ¿Eh? Y los de Noé. ¿Dónde van? Eh. <risa> ¿Cómo te quedó el ojo, forastero? Ah, por, cierto, pre, por cierto, hablé con Tony Rojas esta semana en, en Al Compás del Mundo. Hay que traerlo, hacerte y, y me dijo, no estaba esperando esa pregunta, pero... Yo soy de Pedro. Me dijo, me dijo, bueno, eh, realmente nosotros en el partido estamos esperando que Carlos Alberto dé el paso uh -huh. y nos diga... Eh, que dé el paso a otra candidatura. Exacto. Estamos que aspira como, a senador. Exactamente. Estamos como en veremos porque okay. eso se sonó mucho uh -huh. hace dos meses atrás. Estábamos de lleno con eso y todos dispuestos en el partido a una sola voz que vamos a salir a buscar los votos de Carlos Alberto como senador. 
pero no sé qué pasó. Estábamos esperando en veremos. Y si es así, pues a con, tirar para adelante. Con, con todo lo power. Okay. Obvio. Eh, Aparte de, de Guarocuya, Cabral, porque ya sabemos que Pedro definitivamente va para como diputado. candidato a diputado. Eh, no es, incluso eh, yo estuve aquí en Dúo Actualidad y lo llamamos y dijo que él no va a aspirar. No. Que no va a aspirar, se queda fuera no de No va a aspirar de, a, de, nada, de proceso, a nada, a nada. Activo. Él eh, a, espera que si Abel gana, pues entonces ir al gobierno de manera directa. Sí. Entonces, eh, ¿hay alguna otra persona que en moca dentro del PLD que, que tenga la aspiración de ser el candidato a alcalde del partido? O, no. o, o solamente el doctor Guarujuya Cabral el doctor ha manifestado ya intención de, 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 de mantenerse, de ser el candidato una vez, cuando hablo de esos temas con el alcalde a puerta cerrada porque uh -huh. yo le he preguntado varias veces, él me uh -huh. dice que él está concentrado trabajando de marea, y que está un poco cansado marea, marea, marea. Sí, pero yo creo que Guaro no, no lo busca ni luego lo sea pero si sí, se lo dan sí, se lo jondea sí, 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 yo lo que creo es que Guarujuya es un hombre que siente pasión por su pueblo, a él le gusta ser alcalde de Moca es como Rubén Lulo, que la, 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 la la, la cédula, la cédula decía, decía alcalde. alcalde. Yo creo que sí. ahí es donde él se siente cómodo. cómodo. Entonces, si me preguntaran a mí, yo creo que Guaro va. Ok, muy bien. Y, 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 y en ese sentido, lo, los cuadros del partido ya tendrían que apoyarlo. Pero por todo, supuesto. Todo el partido. Por supuesto, es que solamente es, pasa igual que con Carlos Alberto. El presidente del partido, Carlos Raúl, me dijo Municipal. la semana... Sí, me dice la semana pasada, es que solamente estamos esperando que Guaro hable. Uh -huh. Una pregunta, Gerlin. A propósito de tus funciones en la alcaldía, que no, no tiene ningún tipo de interferencia y únicamente tu condición de vicealcaldesa, tienes que comunicarle al alcalde cualquier situación o condición. Pero han habido algunas... No denuncia, pero comunicaciones, conversatorios de que el ayuntamiento está lleno de dirigentes de la fuerza del pueblo eso es verdad eso es verdad Sí, porque nosotros no conocemos. No sabemos. Yo no conozco eso mucho no la en, pero lo que se, eso es lo que no se entra dice en contradicción es lo que con, se dice afuera con el PLD y su eh, dirigencia eso es verdad totalmente es verdad que que está lleno de la fuerza que está lleno de la fuerza que está lleno de la fuerza del pueblo eso, eso es verdad Sandy no me digas entonces sí. Ellos eran del PLD. Eran uh -huh. del PLD. Y inmediatamente Ganá, uh -huh. ganaron. Ya, ya pasan a la, a la fuerza Pe del Pero pueblo. si Guarocuya va, van a apoyar a Guarocuya por el PLD. Digo yo, me imagino. Lo que pasa es que al final la fuerza del pueblo seguro va a terminar apoyando a Guarocuya. Yo creo que ellos van a terminar apoyando a Guarocuya porque esas personas vienen de la estructura de Guarocuya. Exacto. Y tú sabes Quizás. que son, 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 son leonelistas. Y si llevan otro candidato, la FUPO. Nadie sabe. Yo creo que ese Carlos mar... García dijo que estaba amagando. Yo, yo creo que ese, ese mareo de Guaro buscando la manera de. Carlos que... García estaba amagando a pelear al alcalde. Escuché. Escuché eso. Yo también. también. Ah, entonces, lo de la FUPU, ¿por qué van a votar? ¿Por Guarucuya o por, no, por si Carlos García? Si Carlos va a Carlos. Yo, ah, le puedo entonces... asegurar, yo le puedo asegurar a ustedes que Guarocuya tiene muchos simpatizantes que simpatizan por Guarocuya, uh -huh. la figura, claro. independientemente del partido que sí, sea. Sí, eso, eso es cierto, verdad, eso, eso es cierto. verdad. Entonces, aunque es cierto que en el ayuntamiento hay mucha fuerza del pueblo, pero esas fuerzas del pueblo son las personas que trabajaron en la estructura de Guarocuya cuando eran del PLD. Uh -huh. Y lo o sea, van a apoyar va, a él. Lo, lo apoyarían de nuevo. Yo no tengo duda de eso. Eh, doctora, ya en la parte final, yo quisiera decir lo siguiente. Miren, eh, el Partido de la Liberación Dominicana está pasando por un proceso que no es un secreto para nadie. O sea, luego de la salida de Leonel Fernández de, del partido, pues eh, ha sufrido eh, un desmembramiento fuerte porque se han ido muchos dirigentes, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero el trabajo que, que se está haciendo como, como partido para, para lograr parar un poco esa hemorragia y que unos que se fueron regresar, ¿usted siente que está surgiendo el efecto que se ha querido vender o es no que, es que nosotros no estamos trabajando para que el que se fue vuelva no el que se fue que se quede por allá ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo así? pero se gana con pero la mayoría así no, doctora, doctora, doctora no, no, no con lo, así no se gana doctora sí, pero señores nosotros decí, estamos trabajando decía Joaquín Balaguer que hay que bajar para adentro doctora sí, sí, sí no, es que hay demasiada gente hay demasiados jóvenes que en el 2024 van a cumplir mayoría de edad y van a votar 
Hay demasiada, demasiada tela por donde cortar, como para nosotros estar de que buscando el que se fue. Además, nosotros estamos renovando el partido. Ese ha sido un lema que estamos acuñando desde que Leonel formó la Fuerza del Pueblo, renovación. Y, y, y gracias y, a eso y, ustedes y, me ven a mí. Y renovación es tener, por ejemplo, como presidente provincial... Al, ¿Cómo se llama el tipo de allá? Winston Huma. Es una renovación, por ejemplo. Usted entiende que es una lo renovación. Que pasa es que no, lo que pasa es, mi compañero, que no en todos los cargos eh, van a haber jovencitos como Gerling Martínez. Se necesita también de la experiencia, se necesita de su liderazgo. Pero sí, hay una mezcla. Doctor, usted me quiere hay decir, un cóctel de usted gente me decir nueva. que usted sale aquí. Oye, ahí la doctora es un gallito. Si usted sale aquí en Oye, Moca, ahí. que es donde está el mayor peso electoral provincial. Tiene el 79% del peso electoral de la provincia. O sea, no, no estamos hablando de un municipio X. Usted sale con Winton Juma a hacer trabajo político aquí. Usted, me, usted se atreve a decirme aquí en Certero que la gente sabe quién es Winton Juma. Probablemente no es muy conocido aquí, Ajá. pero tiene su liderazgo allá arriba en la Loma. Allá en la, la Loma. ¿Dónde, dónde está el, allá. Y el 19%? Y el camino se allá va en la haciendo. Loma. Allá y en justamente la Loma. La, eh, esta mezcla... Fue acertada. Eh, es poner a una persona que no tiene ningún tipo de arraigo político de jamás hacia acá como presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es algo que yo debo... ¿Pero cuál es su percepción, doctora? Porque usted es política, usted pertenece a la estructura de ese partido y, usted, y, y, y juega una posición vital, porque usted es vicealcaldesa y una persona que políticamente tiene un futuro como muy poco dentro de ese partido. Porque bueno, usted es una tipa que cae bien. Yo entiendo que hay que hacer rejuegos, ya. Eh, que hay que hacer también acuerdos. Yo entiendo que... Ah, que los acuerdos los violan, porque Ay, violaron es... los acuerdos y jodieron a Pedro. Eh, Ahí fue. <ríe> Le pasan el rolo, compañero. <ríe> Hay no, fotos que no. a Pedro. No, Albert. Eh, no, no. Eh, sí. no la... Señores, ya. todo obra para bien. Doctor, usted se sabe porque estos tigres me están haciendo señas que hay que terminar esta cuestión ya. No, pero, Cuando esta vaina está, me está poniendo. Bueno, la todo obra para bien. Gallito. Y gracias a eso, gallito. gracias a eso, hoy Pedro aspira a la diputación. Entonces, hay pasos que se tienen que dar y hay cosas que tienen que pasar. Doctora, para que venga algo mejor. Usted tiene que volver al programa porque eh, hablamos mucho, nos quedaron muchos temas por tratar. Claro y eso que, que ya sí. dijo, mire, yo no soy mucho de programa. Y eso, eso que yo no soy comunicador. Y si fuera, no, no, no tenemos que parar de dejar el escenario ahí aquí. No lo no dejó hablar. Mire, no, gracias eh, a ustedes porque me han hecho sentir a confianza, me han hecho sentir muy cómoda y por eso ha fluido la. la yo no dejo hablar. La mire, doctora. yo espero de corazón que usted pire, aspire mejor a regidora. Yo pienso que usted puede hacer muy buena función. Usted lo ha hecho bien como, como vicealcaldesa. Si lo, hubiese, si lo tuviera haciendo mal, créame que tengo lo, lo, la capacidad de decírselo aquí enfrente suyo. Claro, yo creo que usted me conoce. Yo agradezco la sinceridad. O sea, eh, y, y puedo decir, además, que hay algo muy especial que te caracteriza. Que independientemente tú seas del Partido de Liberación Dominicana, tú eres una persona que te lleva bien con todos los diferentes partidos. Sí, o sea, así es. Eh, te he visto interactuar con el senador, te he visto interactuar con diputados, te he visto que no son de tu partido y... No estás con, con, con esa mente de los 80 Que si yo soy del PLD Y Sandy es de, del partido reformista Y yo soy del PRM No nos podemos sentar en un, una taza de café <ríe> Que tenemos que tratarnos como enemigos Eso o sea, es verdad eh, Tú has dicho una palabra 80. clave clave Es que yo no tengo ese chip sí, De esa política te felicito vieja por eso. Yo no lo tengo ¿Por uh -huh. qué? Porque yo vengo de un sector Donde soy amiga de todos claro, como Y trabajo en común para lograr las cosas Entonces si tú me pones a mí a valorar los políticos de otros partidos aquí, yo te digo con punto y detalle qué yo pienso de cada uno y las cosas positivas y negativas. Pero yo lo digo sin ningún tipo de banderío político ni de dañar a nadie. Yo tengo muy buenos amigos en el PRM que apoyo, que valoro, como Idelki Félix, eh, que es una joven, que es una muchacha mía. Y no La porque pampara. ella sea de otro partido, yo tengo que denigrarla ni hablar mal de ella. Yo pienso que todos podemos brillar. Así es, el sol sale para todos. Claro que sí. Doctora, gracias por habernos acompañado en este programa certero. Esperamos que esta sea la primera, pero no la última. Claro, que vuelva pronto. <ríe> que nos gracias. acompañe más adelante en una próxima edición de Certero por Dúo Medio. Volvemos en breve, señores. Esto es Certero de Dúo Medio. Yo cuido mi ganado, mi gallina. A mis cerdos los crío de corazón Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor Alimentos 
Desde el año 1963, Copsibao, división agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos Copsibao, a mi pollito. Alimentos Copsibao, todo, todo mi ganado. Alimentos Copsibao, alimentos para animales en general. Copsibao, somos grandes gracias a ti. Estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno donde todos somos parte. Donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Coprospera, tu nueva cooperativa. En la calle Córdoba, esquina 26 de Julio, Moca. Ahora también en la autopista Ramón Cáceres. Más amplia, más cómoda. Tu nueva cooperativa tiene sus oficinas principales en la nueva Plaza City Center. Hacer negocios con nosotros es más fácil. Coprospera, junto a ti creciendo. Ya por hoy. Eh, señores, gracias por acompañarnos. Ya, se nos quedó lo de Abel. ¿De qué? La, lo de Abel se nos quedó para la semana que viene. ¿Pero acá. de qué? ¿De qué? ¿Qué se fue a hacer? <risa> ¿Y quién tuvo que ir? Abel no Abel tuvo vino. Sí, pero vino. ¿Y qué tal? Ah, pero ni siquiera a Harry le preguntamos de eso. La visita de Abel. ¿Y es que, que tú, no nos dio tiempo. Que, o tú ¿Y qué fue que le preguntamos? ¿De o, qué fue que hablamos? ¿O fue que tuvo floja la cosa? Yo no sé, realmente. Yo, bueno. Yo vamos, ah. a, vamos a hacer esta vaina. Sí, no, sí, no, sí, señores. No tiene problema más lo señores, ahí. recuerden <risa> sintonizarnos. <risa> recuerden compartir nuestro contenido. Seguirnos en Instagram. También nuestro canal de YouTube. Y dejar su comentario. Dejen su comentario. Y ponga ahí lo que usted entienda. Y lo compartimos aquí. Señores, nos vemos hasta la próxima. Sigue siempre los contenidos que hacemos aquí en Duo Medio por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Mira, ahora que estamos fuera del aire. Si yo fuera Heli, a pirar a regidora. Claro. No, ella va a ser regidora. ¿Tú sabes por qué? Porque ese equipo de Pedro y Noé sí, le garantiza la regiduría seguro. Ese. Pero Guaro no está seguro, papi. Sí. Déjame. <ríe> para pa, la vicealcaldesa gana, tiene Guaro que ganar. Pero, pero la regiduría. No, no la regiduría no. Llamé. Pero déjame decir otra cosa. Eh, es, es ese equipo de Pedro va a llevar más candidatos a regidores. Le van a pasar el rol o lo que traicionan. Claro, porque es, tú no puedes. Sí. Le... Si me engañaste una vez. Ah, pero y si dos, si, si, me, si dos me, pendejo yo, claro. si dos pendejo yo, eh, 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 no, 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 no